மன்னார் நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிற இடத்துல பாருங்க சங்குப்புட்டி பாலத்துக்கு வந்தாச்சு இந்த சங்குப்புட்டி பாலத்தினுடைய ஒரு பெருமை ஒரு மகிமை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இலங்கையிலேயே இல்லாத அளவுக்கு ஒரு வித்தியாசமான முறையில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு பாலம் வந்து நாங்கள் வந்து சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுக்கு முன்னர் இந்த வீதி வந்து ஏ நைன் ஏ தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்ல ஒரு வீதி இருக்குல்ல ஏ முப்பத்தி ரெண்டு இந்த பாதை ஊடாக வந்து பாருங்க மன்னார் போராக்களும் போகலாம் கொழும்பு போராக்களும் போகலாம் சரியா அப்படி போற இடத்துல இந்த ரோட்டு போடுறதுக்கு முதல் இந்த பாலம் போடுறதுக்கு முதல்ல இருந்தது வந்து ரொம்பவே குண்டும் குழியுமா இருந்தது கிடங்கும் அந்த ரோட்டால நாங்கள் போறதுக்கு ஒரு ஒரு ஆளை கொண்டே கொல கொல குற்றத்துல கொண்டே ஏத்துற கூண்டுல ஏத்துற மாதிரி இருந்துச்சு போய் வாருங்க அட சரி விடுப்பா இது எல்லாம் இன்னொரு கதையான்னு சொல்லி யோசிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு அந்த அளவில் வந்த ஒரு ஜனாதிபதி இருந்தவர் இந்த பாலத்தை வந்து நிர்மாணிக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயத்தை செஞ்சு இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு பிறகு ரொம்பவே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது பாருங்கள் அழகான ஒரு பாலம் அங்கேயும் போகலாம் இங்கேயும் போகலாம் இப்போ நாங்கள் பாலத்துக்கு நடுவில் தான் நிற்கிறோம் ஆனாலும் ஒரு பயமாக இருக்குது வாகனம் நம்பரம்ப பாலம் குலுக்கு 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 ஒரு குலுக்கு 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 இருக்குது இருக்குது ஆடுது சரி பரவாயில்ல ஆறரை வரைக்கும் ஆடட்டு விழாமல் கொள்ளாமல் ஓடுறோம் பாப்பா ஓடுறலாம் நடமாட்டும் நாங்கள் ஒரு காவல் பார்ப்போம் சரிதானே என்னென்ன விஷயம் இருக்குது எந்த மாதிரியான ஐட்டம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப தூரம் போகாமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் இருக்குங்க ஒவ்வொரு விதமான ஒளிகளுங்கிற காதுக்கு வருது வாரணத்தில் பார்த்த நாங்கள் பண்டி ஒரு கூட்டமாக வந்து நிலத்தை கிண்டின மாதிரி ஒரு ஐட்டமாக நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் சரியா பண்டி கிண்டின மாதிரி நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா பாம்பு வந்து சுத்த வர காடு இப்போ காட்டுக்குள்ளே தான் நிற்கிறோம் சரியா நடுவில் ஏவுறத்து நடு காட்டுக்குள்ளே நிற்கிறோம் பாருங்க சுற்றி பாருங்கள் எது விதமான ஒரு ஆள் நடமாட்டம் வந்து சரி இப்போ நாங்கள் நடக்கப்போம் மெது மெதுவாக நகருவோம் எங்கே வேணாலும் எப்படி வேணாலும் எங்களை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு விஷ கிருமிகள் விஷ பூச்சிகள் இருக்கும் சரிதானே கவனம் வாங்க எதுக்கும் நாங்கள் கையில் கழுங்க கேட்குதா பறவைகளுடைய சத்தமும் நல்லாக இருக்கு கேட்குறது ஆனால் காட்டுக்கு நீங்கள் பயமாக தான் இருக்கு இதுக்கால போய் பார்ப்போம் என்ன கட்டமண்டை என்ன கட்டமண்டு பார்ப்போம் இது மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் இயற்கையான சூழலை நிற்கிறோம் பாருங்கள் வெளி எவ்வளவு சூடு வெளியில் பயங்கர வைக்க இப்போ இதுக்கு லெவலில் ஒரு குளிர்மையாக இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா சுத்த வர காடுகள் சரியா இந்த காடுகளுடைய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தா காடு எதற்காக உருவானது காடுன்றதை நாங்கள் ஏன் அதை பராமரிக்கணும்னா மனிதனுக்கு பசி என்ற ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த பசி நான் ஒரு ஒரு இடத்துல வச்சுருவேன் இப்போ தான் எடுத்த வெப்பம் ஓகே அது இருக்கட்டும் இப்போ பசி இல்லைன்னா ஒரு தரம் வந்து தங்களுடைய வேலையை பார்க்க மாட்டாங்க பேசாம சோம்பரை இருந்துடும் அந்த பசி போக்குறதுக்கு விவசாயம் எங்களுக்கு சோறு சங்கத்துக்கு சோறு முக்கியம் வெற்றிகரமாக ஆரம்பிச்ச எங்களோட பயணத்தில் இப்போ நாங்கள் முழங்காவில் தாண்டி போகிற இடத்துல பாருங்கள் அருள்மிகு ஸ்ரீ செல்வயோக சித்தி விநாயகர் ஆலயம் முழங்காவில் அந்த சித்தி விநாயகர் ஆலயத்தை வந்து ஒரு ரவுண்டு போட்டு கும்பிட்டுட்டு நாங்கள் மன்னாருக்கு போவோம் இப்போ நான் மன்னார் போகிறோம் மன்னார் போயிட்டு மன்னாரில் இருக்கிற தமிழருக்கு சொந்தமான தமிழருக்குரிய பாரம்பரிய நிகழ்வுகள் என்னென்ன தமிழருடைய பாரம்பரிய இட இடங்கள் என்னென்ன என்பதை நாங்கள் உலகத்துக்கு காட்டுறோம் எங்கள முயற்சி எங்கள ஒரு இந்த நிகழ்ச்சியோட ஒரு நோக்கம் இருந்தாலும் அது பெரும்பாலும் பல பேருக்கு இப்போ சேர்ந்துருக்குது அதால் சில எங்களுக்கு நல்ல உள்ளங்கள் எங்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசியிருக்காங்களோ எங்களோட முயற்சி பாராட்டுறோம் சொல்லி இப்போ இந்த தேங்காய் எடுத்ததுக்கான காரணம் பசி வாங்க பாருங்க ஊரோடி டீம் எல்லாம் பாருங்க நான் சொன்ன பிள்ளை இல்லை இந்த சோப்பு இருக்கு சரிதானே இப்ப இந்த பக்கெட்டை வச்சு என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா மேலால வர தண்ணியா இப்படியா வடிச்சு எடுக்கிறது இந்த பாருங்க இதுக்குள்ள இந்த கஞ்சலும் வேற இல்லை இந்த சூமனு கஞ்சல் வந்திருக்கா இல்லை அப்ப இனி என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா இதை அப்படியே மேல ஊத்துறது இந்த பிடிங்க இந்த பிடிங்க இத இப்படி என்ன செய்யறேன்டா தலையில தலைக்கு குளிக்கிறதா குளிக்கிறது சரிதானே அப்படியோ குளிச்சு 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 விளையாடுவா அந்த ரெண்டு விளையாட்டு இதுதான் அந்த மோட அதுக்குதான் இது வச்சு கிடக்கு அப்ப சம்பந்தம் இல்லாம அதுல ஒண்ணு இது ஒருத்தன் வச்சுட்டு போக மாட்டானே தண்ணி கணக்கு ஓடினா பரவாயில்ல அப்படிதான் குளிக்கலாம் அப்ப இதை வந்துட்டு மறந்து விட்டு போல அதுல டீம் ஒன்று இருக்கு பைக்கோ காரங்க தெரியுது அவங்க இதுதான் குளிக்கிறது 
அப்படியோ தண்ணி அள்ளி அப்படியோ ஊற்றி எவ்வளோ குளிக்கிறாது கீழே ஊற்றி குளிக்கிறது இல்லை மேலே ஊற்றி குளிக்கிறது ஓகே சரி எங்களோட பயணத்தை நாங்கள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஐயா ஒரு விஷயம் சொன்னதாருங்கள அந்த விஷயத்தை ஐயா பிடிச்சி வச்சுருந்தாங்க அதுக்கும் ஐயா கிட்ட ஒரு லஞ்சம் தான் கேட்டார் எனக்கு நூறுரூவா இருந்தால் தான் நான் என்ன செய்வேன் உங்களுக்கான விஷயம் எல்லாம் தருவேன் சரி ஐயா நூறுரூவா இல்லை உங்களுக்கு அஞ்சூறுரூவா இதெல்லாம் நில்லுங்க உங்களுக்கு இல்லை அதை மறைச்சி வச்சு வந்துருக்கோம் நான் தண்ணி கணக்க வரைக்கும் நிப்பாட்டி போடுங்க நிப்பாட்டி போடுங்க நிப்பாட்டி மாற்று வழி அதால் அங்கே கடந்து போகிற வரைக்கும் ஏதாவது போவி நம்புறாங்க மன்னார்ல இருக்கிற பெரிய மடுக்குளம் விவசாயத்துக்கென்று அமைக்கப்பட்ட ஒரு குளமாக கருதப்படுது கண்ணு கட்டின வரைக்கும் டிஸ்கவர் ஜெனல பாக்குற மாதிரி இருக்குது சிறு வேளாண்மை செய்வதற்கான நீர் இதில இருந்து வழங்கப்படுவதாக தகவல் இருக்கு வெற்றிகரமாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட எங்கிட்ட பயணம் ஊரோடி பயணம் மன்னார் நோக்கிய பயணத்தில் இப்போ நான் மன்னாருக்கு வந்து பல இடங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்த இடத்துல இப்போ திருக்கேதிச்சரத்துக்கு வந்துருக்கிறோம் இந்த திருக்கேதிச்சரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெரிய பெரிய சிறப்பம்சம் நிறைய இருக்குது அந்த சிறப்பம்சங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சரியான வெயில் சூடு வரும் அது ஒரு சிறப்பம்சம் இல்லை இப்போ அந்த சிறப்பம்சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசாங்கத்தின் நிதி உதவியோடு சரியா இந்திய அரசாங்கத்தின் நிதி உதவியோடு இந்த ஆலயம் வந்து புனர் நிர்மாணம் செய்யப்பட்டு இப்போ கும்பாபிஷேகம் பரம் நடந்தது அதுக்கும் இந்தியாவிலேருந்து குருக்கள் வந்து அந்த ஆலயத்துக்கு வந்து புனர் நிர்மாணம் செய்திருக்காங்க இந்த பக்கத்தில் ஒரு பெரிய மடம் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க என்ன பயனு எதற்காக இந்த மடம் கட்டி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு நேர்த்திக்கடன் செய்கிறதுக்காக வாரவர்கள் இந்த மடத்தில் வந்து தங்கியிருக்கலாம் சரிதானே அதை விட இன்னொரு ஸ்பெஷல் முக்கிய முக்கியமான ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தா இந்த கோயிலில் வந்து மற்ற எந்த கோயிலையும் வந்து நாங்கள் சாமியை தொட்டு கும்பிட முடியாது அந்த குருக்கள் மட்டும்தான் சாமியை தொட்டு கும்பிட முடியும் இந்த தீர்த்தக்கரையில் அதாவது இந்த கோயிலுக்குரிய பிரசித்தமான தீர்த்தம் என்று சொல்கிற பாலாவி இந்த தீர்த்தக்கரை நீர் எடுத்துகிட்டு வந்து சிவராத்திரி கண்டு அந்த சிவலிங்கத்துக்கு நாங்களே எங்களோட கையால் அபிஷேகம் செய்து நேர்த்திக்கடனை நாங்கள் தீர்க்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை இந்த கோயிலில் வச்சுருக்காங்க இந்த கோயிலுக்கு உள்ள அழகான முறையில் சிற்பங்கள் எல்லாம் வடிமைக்கப்பட்டிருக்குது இருந்தாலும் நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த கமரா கொண்டு உள்ளே போக முடியாது என்றால் அந்த கதை உங்களை காட்ட முடியாமல் இருக்குது இந்த அந்த பக்கம் பாருங்கள் இந்த பக்கம் அந்த மடம் கட்ட கட்ட கொடுத்துருக்கு இதுக்கு பின்னாடி அன்னதான மடம் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க சரியா இந்த கோயிலில் வந்து வருஷா வருஷம் நடக்கிற பூஜைக்கு இந்தியாவிலிருந்து ஏராளமான மக்கள் ஏராளமான குருக்கள் வந்து இந்த கோயிலில் வந்து த பூஜைகளை செய்வார்கள் அதை விட மிக முக்கியமான ஒரு இன்னும் ஒரு முக்கியமான சிறப்பம்சம் என்ன ஐந்து தேரோட்டம் இருக்கும் சரிதான் ஐந்து தேர்களோடும் அங்கே தெரியுது பாருங்கள் திருக்கேதிச்சரம் பல நாயன்மார்களால் பாடல் பாடல் பெற்ற திருத்தலங்கள் ஒன்றாக இருக்கிற நம்மளோட திருக்கேதி சேரத்தை பற்றி தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் இதுலேயும் மிகவும் இன்னும் ஒரு முக்கியமான வந்து இந்த திருவிழா காலத்தில் திருக்கேதி சேரத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் அலங்கரித்திருப்பாங்க சரியோ பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் கூட்டம் பெரும் திரளான மக்கள் கூட்டம் வந்து திருக்கேதி சேரத்துக்கு வந்து தங்களுடைய நேர்த்திக்கரண தீர்த்தாலும் சரி ஆலயத்துக்கு வந்தாலும் சரி இதை மாதிரி மன்னாரில் வந்து மாந்தி என்ற இடத்துல தான் இந்த திருக்கேதி சேரம் இருக்குது சரிதான் எல்லாரும் சொல்லுவோம் மன்னாருக்கு போனா இருக்கா திருக்கே சேரத்துக்கு போகணும் மன்னாருக்கு போனா இருக்கா திருக்கு திருக்கே சேரத்துக்கு வந்தாலே மன்னாருக்கு வந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சரியா கோயில் கோயில் இருக்கா சுத்தி பார்க்கலாம் நாங்கள் என்னென்ன விசேஷமான சிறப்பம்சம் இருக்கு சுத்து முத்திலும் மரங்கள் இருக்குது அதை விட அங்கால சிற்றுண்டி சாலை இருக்குது இந்தியாவில் தங்க மடம் இருக்குது அங்கால அன்னதான மடம் இருக்குது கோயிலை சுற்றி பாருங்கள் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சூழலில் இந்த கோயில் அமைய பெற்றிருக்கு சரிதானே இதை விட இந்தியாவிலிருந்து இந்தியாவுட ஒரு கட்டுப்பாட்டில் தான் அதாவது ஒரு கட்டுக்கோப்பான ஒரு இதில் தான் இந்த கோயில் இயங்கி கொண்டிருக்கிறதாக நாங்கள் இதுதான் திருக்கி வச்சிடும் திருக்கிச்சர் ஆலயத்தை பாருங்கள் அந்த ஒரு கட்டுக்கோப்பாக அவங்கட ஒரு 
கண்ட்ரோலில் தான் இந்த கோயில் வந்து இருக்கிறதாக ஒரு தகவல் கேள்விப்பட்டிருக்க உண்மையாக போய் தெரியாது இருந்தாலும் இது வந்து இலங்கைக்கு பெருமை சேர்க்கிறது அது வடக்குக்கு பெருமை சேர்க்கிற ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதுன்றதில் எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லை திருக்கதிச்சரம் பல நாங்கள் ஆரம்ப ஆரம்ப காலத்தில் சின்னில் படிக்கும்போது கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பாலாவியின் கரை மேல் அமர்ந்தான்னு சொல்லி படித்த ஞாபகம் வருது இப்போ தான் சரியா அந்த பாலாவி இந்த கதை நாங்கள் குற்றத்தில் படிக்கப்போ பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு இப்போ நாங்கள் போய் பார்த்துட்டு போகணும் பாலாவியின் சீத்தக்கரையை பார்க்கணும் இதுதான் அந்த ஆலயத்தினுடைய முன் வாசல் சரிதானே பொருட்களுடன் அர்ச்சனை செய்வதற்கு முந்நூறு ரூபா அர்ச்சனை சீட்டு ஐம்பது ரூபா அர்ச்சனை சீட்டு ஐம்பது ரூபா அர்ச்சனை பத்து ரூபா அவரே கொடுத்துருக்காங்க சரி சரியான சூடு அப்புறம் இதை கொஞ்சம் இருந்து வாடா கலைப்பார் இது பார்க்கலாம் அன்னதான மடத்தில் அன்னதானம் போடுறாங்க வேறப்பா சாப்பிட்டு போகலாம் சரிதானே இப்போ மன்னாருக்கே பெருமை சேர்க்கிற விஷயமா இருக்கிற திருக்கேதிச்சரத்துக்கு வந்தாச்சு திருக்கேதிச்சரத்தில் வந்துட்டு என்ன விஷயம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு நாங்கள் அந்த விஷயத்துலேயும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி விஷயம் நிறைய சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய தெரியாமல் இருந்திருக்கும் மன்னாருக்கு போனால் திருக்கேதிச்சரம் போகணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுவீங்க இருந்தாலும் திருக்கேதிச்சரத்துக்கு இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொரோனா காலத்தில் இந்த பெரிய இடருக்கு மத்தியிலையும் இந்த திருக்கேதிச்சரத்தில் வந்துட்டு கும்பாபிஷேகம் நடந்ததெல்லாம் ஒரு பாராட்டத்தக்க ஒரு விஷயம் சரிதானே சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் திருக்கேதீஸ்வர ஆலயம் நீண்ட கால ஒரு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட இந்துக்கள் இன்னொரு புனித ஸ்தலம் இந்த ஆலயத்தினுடைய காலம் மிக மிக பழமையானது வரலாற்று ஆசிரியர்களின் தொகுப்பின்படி கிறிஸ்துக்கு முன் நாலாம் நூற்றாண்டில் இலங்கைக்கு விஜயன் வந்திருக்கிறார் அவர் வருக தந்த பொழுது இங்கே ஐந்து ஈஸ்வரங்கள் இருந்திருக்கின்றது ஒன்று நவுலேஸ்வரம் வடக்கிலேயும் இங்கே திருக்கேதீஸ்வரம் மன்னார்லேயும் கோணேஸ்வரம் திருவோணமலையிலேயும் நகுலேஸ்வரம் சிலாபத்திலும் தொண்டேஸ்வரம் காலியிலும் இருந்ததாக ஆதாரங்கள் இருக்கின்றது இருந்தது அந்த காலத்திலே இந்துக்களை தவிர வேறு எவரும் இங்கு வாழ்ந்ததாக இல்லை ஆதாரம் இல்லை அப்படிப்பட்ட இந்த புனித ஸ்தலமானது நீண்ட காலமாக இது ராவணன் ராவணனுடைய மாமனர் அலே இது கட்டப்பட்டு மண்டோதரி இங்கே வணங்கியதாகவும் ஒரு சரித்திரம் இருக்கின்றது இவையெல்லாம் ஆதாரபூர்வமான கூற்றுக்கள் ராமர் வந்து இங்கே பிரகத்தி தீத்தமாடி பிரகத்தி தோஷம் இங்கே செய்யப்பட்டதாகவும் ஆதாரங்கள் இருக்கின்றது அர்ஜுனன் வந்ததாக இதெல்லாம் பழைய எங்களுடைய ஆதாரங்கள் படி அவ்வளவுத்துக்கு மிகவும் பழமை வாய்ந்த இந்த பெரிய கோயிலாக இந்துக்களினுடைய கோவிலாக இருந்திருக்கின்றது இது நீண்ட காலமாக இப்படி இருந்த காலத்திலே இடையிலே வந்த போர்த்துகீசரால் முற்றாக அழிக்கப்பட்டு சீதமாக்கப்பட்டு இங்கே இருந்த இந்துக்கள் எல்லாரும் விரட்டி அடிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் இது பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் நடைபெற்ற விடயம் பதினாறாம் நூற்றாண்டு இல்லை அதன் பின்னர் நீண்ட காலமாக கிட்டத்தட்ட முந்நூறு ஆண்டுகளாக பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரை இந்த ஆலயம் யாரும் கவனிப்பாரிட்டு இங்கே மணல் மேடுகளும் பச்சைகள் பச்சை காடுகளுமாக வளர்ந்துருந்தது இந்த ஆலயம் இங்கே இருக்கிறதாக இந்த எங்களுடைய இதை விட ஏழாம் ஆறாம் ஏழாம் எட்டாம் நூற்றாண்டுகளிலே வாழ்ந்த எங்களுடைய புனிதர்களாகிய திருநா திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் அவர்களினாலே திருவார பதிகங்கள் பாடப்பட்டுள்ளது அவர்கள் இங்கே வராமல் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து கொண்டு திருக்கேஸ்வரத்தை பற்றி மாதோட்ட நன்னகரில் மாவின் கனிகூங்கும் மா மாதோட்ட நன்னகர் என்று நல்ல திருவாரங்களை எல்லாம் இந்த இடத்தை பற்றி பாடியிருக்கிறார்கள் இதே அடிப்படையாக கொண்டு ஆறுமுக நாவலர் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து கொண்டு இந்த இடத்திலே ஒரு தேன் வந்து இருக்கின்றது நீங்கள் தேடி பாருங்கள் என்று ஒரு அரகுகள் விட்டார் அவருடைய அரகுகள் விட்டதற்கிணங்க இங்கே உள்ளவர்கள் இதை தேடி தேடி இந்த காட்டுப்பகுதியை தேடி இங்கே வருகை தந்த பொழுது சில அடையாளங்கள் மூலம் இந்த இடத்தில் தான் திருக்கேசர ஆலயம் இருந்ததாக அறிந்தார்கள் அதை அறிந்து அந்த நேரத்திலே ஒரு சோழர் காலத்து கிணறு ஒன்றை அடையாளப்படுத்தி அந்த இடத்தை வைத்து கொண்டு இந்த ஆலயம் இதெல்லாம் இருந்தது என்று சொல்லி அடையாளப்படுத்தப்பட்டது அந்த நேரத்திலே அதுக்கு முன்பாகவே நாவலர் அவர்கள் திறந்து விட்டார்கள் இது விடத்தில் தீவில் இருந்து கொஞ்சம் மக்களும் பிற யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து வந்திருந்தால் இதை தேடி இந்த இடத்தை கண்டுபிடித்தார்கள் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலே 
ഇങ്ക് ഒരു ചെറിയ ആലയം കെട്ടപ്പെട്ടത് ഇതിൽ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലെ തിരുമ്പവും ഒരു ചെറിയ ആലയം ഇങ്ക് കെട്ടപ്പെട്ട് കുംഭാഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് പാത തിരുക്കേശ്വരം മന്നാർ പൂനേരി അതായത് യാഴ്പ്പാണ വീതിയിലിരുന്ന് ഇങ്ക് നേരടിയായ ഇങ്ക് വാരത്തേക്ക് ഒരു പാത കൂടപ്പെട്ട് തിരുക്കേശ്വര ആലയ വീതി ഉണ്ട് എന്നും അത് ചൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതാം ആണ്ടിലെ കെട്ടപ്പെട്ട ആലയമാണത് കാലത്ത് കാലം പുതുപ്പിറ്റ് കുംഭാഭിഷേകങ്ങൾ നടപ്പിറ്റ് വന്നത് ഇത് ചിന്നം ചിന്നനാഹിരുന്ന ആലയം പെരിയളവിലെ വരപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യ നേരത്തിൽ കൊണ്ട് ഉങ്ങൾക്ക് കുറവേണം ഇന്ത്യ ഇടത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച അപ്പുറ അപ്പോഴത് ഇത് ഒരു അരസ ഖാണി എന്ന കാരണത്തിനാൽ അരസർ അന്ത അന്ത കാലത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അരസാങ്കാതിപർ യാഴ്പ്പാണത്തിൽ ഇരുന്നവർ ബ്രിട്ടീഷ് അരസാങ്കാതിപർ അവർ ഇതിൻ്റെ കാണിയെ ഏലത്തിൽ വിട്ട് എൻ്റെ ഏലക്ക ഏലത്തിൽ ഇതാൻ ഇതിൻ്റെ കാണിയെ പശുപതി ചെട്ടിയാർ മറ്റും യാഴ്പ്പാടത്തുള്ള ആക്കൾ കാസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടത്തെ പെറ്റ് ഇടത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഏക്കറിൻ്റെ നിലത്തെ ഏലത്തിൽ വാങ്ങിത്താൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നാം ആണ്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ആലയം മുതൽ മുതൽ അമയ്ക്കപ്പെട്ടത് അതിൻ പിൻ പല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പിടി പല കാലങ്ങളിലെ തിരുത്ത് തിരുമ്പ തിരുമ്പ കട്ടി പുനരമയ്ക്കപ്പെട്ട് കുംഭാവശങ്ങൾ ചെയ്ത് വന്നത് അതിന് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടാം ആണ്ടിൽ തിരുക്കേശ്വര ആലയ തിരുപ്പണി സഭയെ കൊണ്ട് ആരംഭിക്കപ്പെട്ട് അതിക്ക് ഒരു നിർവാഹ സഭയെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അർഹം അതെ കന്തയ്യ കന്തയ്യ വൈദ്യനാഥൻ നന്ദനീയത്തിൽ തലവരായിരുന്ന ശിവ സുബ്രഹ്മണ്യമൻ്റെ ഒരു ലോയർ ചെയ്യലാളരായിരുന്നു അവർ അപ്പടിയാക അന്ന നേരത്തിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടാം ആണ്ടിൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടത് തിരുക്കേശ്വര ആലയ തിരുപ്പണി സഭ അതിൻ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തോറാം ആണ്ടിൽ ഇത് ഒരു നമ്പിക്ക പൊറപ്പാളർ സഭയാക ഇന്ത്യ തിരുക്കേശ്വര ആലയ തിരുപ്പണി സഭയോടെ ഇണയ്ക്കപ്പെട്ടുള്ളത് എനവേ ഇന്ത്യ ആലയം അന്ത കാലത്തിൽ ഇന്ത്യ തിരുപ്പണി സഭയെ ആരംഭിച്ച പിൻ കന്ദയ വൈദ്യനാഥനവർകൾ അവരുടെ ഇടന്ത് പലരും ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ആലയത്തെ പഴയ മുറയ്ക്ക് പഴയ ലെവലുക്ക് കൊണ്ടുവരക്കൂടിയ അളവിൽ കട്ടിനാക്കൾ അത് കട്ടി കിട്ടത്തിട്ട് അറുപതാം ആണ്ട് അറുപത്തി രണ്ടാം ആണ്ടിൽ തിരുപ്പി ഒരു കുംഭാഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇതൊക്കെ മുതൽ നാം നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെലവിടും കിട്ടത്തിട്ട് ആയിരം വേടങ്ങൾക്കുമുണ്ട് സോളർ ഇങ്ക് സോളർ ആർട്സ് ചെയ്ത കാലത്തിൽ ഇതിൻ്റെ തിരുക്കേശ്വര ആലയം മികച്ച സിറപ്പാക ഇരുന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴത് സോളർ കാലത്ത് രാജ രാജേന്ദ്ര സോളൻ ഇലങ്കയാണ്ടൻ അവർ ഇന്ത ആലയത്തെ തിരുക്കേശ്വര ആലയത്തെ മിക പെരിയ അളവിലെ കട്ടി മിക പുരിതമാക വെച്ചിരുന്നത് അന്ത കാലത്തിലെ കട്ടപ്പെട്ട ആലയം താൻ പോത്തുകേശ്വര ആലയം ഉടയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നിരുന്നു അതിക്ക് ആധാരമാക അപ്പോൾ ഇത് ഉടയ്ക്കപ്പെട്ട് നില നിലത്തുക്കളെ പുതന്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന മഹാലിംഗം ഉണ്ട് പിന്നെ കിടക്കുന്നത് ഒരു പെരിയ മഹാലിംഗം മുന്നൊക്കെ നന്ദിയും ഇരിക്കുന്നത് പെരുത് അത്തുടൻ ഒരു പിള്ളിയാശിലയും എടുക്കപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ എന്ത് പിന്നെ കിടക്കേണ്ട ശിവലിംഗത്തെ മാലിംഗത്തെ പാർക്കുമ്പോഴത് അതിൻ്റെ ഉയരം അളവുകളെ പാർത്ത പാർക്കുമ്പോഴത് ഇന്ത്യ കോയിൽ എവ്വളവ് പെരുതാക ഇരുന്നിരിക്കും എന്നത് ഞങ്ങൾ പാർക്കക്കൂടിയതായിരിക്കും എന്ന് ചൊന്നാൽ എപ്പോഴും മൂലവറ്റ അളവിൻ പെടുതാൻ ഒരു ആലയം അമയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പിന്നെ കിടക്കാതെ പാർക്കല അതിനെ ഞങ്ങൾ ആയിരത്തി അറുപതാം ആണ്ടിലെ കെട്ടപ്പെട്ട കോയിൽ അന്തളവ് പെരുസാ കെട്ടപ്പെടവില്ല അത് കട്ടി ഇരുന്ന കാലത്തിൽ ആയിരത്തി അറുപതാം ആണ്ടുകളിലെ കട്ടി കുറേ കൊഞ്ഞു മുന്നെ മാഘ വളർന്നുകൊണ്ട് പുനർമയ്ക്കപ്പെട്ട് വന്നത് ഇപ്പം കടസിയാക രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാം ആണ്ടിൽ ഇന്ത്യ അരസാംഗത്തിൻ്റെ നിധിയുതവിയോട് അവർകൾ നേരടിയാ കൊടുത്ത് മാമല്ലപുരത്തിൽ കരങ്കട്ടകൾ ചെതുക്കപ്പെട്ട് ചെതുക്കപ്പെട്ട കരങ്കട്ടകൾ ഇന്ത്യ എടുത്ത് വന്ന് അത് ഇന്ത്യ അരസാംഗം നേരടിയാക അവരുടെ നിധി കൊടുത്തത് കിട്ടത്തട്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മില്യൺ രൂപ പുറമതിയാണ് കരങ്കൽ തിരുപ്പണി വേലകൾ അതായത് മഹാമണ്ഡപവും പ്രഹാര മണ്ഡപവും കരങ്കൽ നാളെ അമയ്ക്കപ്പെട്ടത് ഇത് മുടിഞ്ഞ പേപ്പറെ കിട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാം ആണ്ടിലെ അന്ത കരങ്കൽ ഉൾപ്പകുതി അതായത് മഹാമണ്ഡപം പ്രഹാര മണ്ഡപങ്ങൾ മുടിയൂറ്റ പിൻ ഇങ്ങോട്ട് അടിയാർകൾ ഇങ്ങോ ഉള്ളവർക്ക് എൻ്റെ വേണ്ടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സുറ്റുപ്രഹാര സന്നദ്ധികൾ കിട്ടത്തട്ട് ഇരുപത്തിനാല് സന്നദ്ധികൾ ഇരുന്നത് എല്ലാം സങ്കടകളാണ് ഇരുന്നത് അവറ്റെയും നാങ്കൾ കരങ്കൽക്കാല ചെയ്യപ്പെടും വേണ്ട ഒരു മിക ആർവം കൊണ്ട് അതി
சிவன் அம்மன் விமானங்களும் செங்கற்களால் இருந்தது அவற்றையும் கருங்கல்னால் செய்யப்பட்டு இப்பொழுது பூரணமாக ஒரு கருங்கற்கள்னான ஒரு கோவிலை நாங்கள் அமைத்து சென்ற வருடம் ஜூலை ஆறாம் தேதி மகா கும்பாசோதனை நடத்தியுள்ளோம் தொடர்ந்தும் எங்களுக்கு பல வேலை திட்டங்கள் இருக்கின்றன வேலைகள் செய்யப்பட வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு பாலஸ்தானம் செய்து வழிபாடுகள் ஓரளவுக்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன அதன் காரணமாக தேர் தேர் திருவிழா நடைபெறவில்லை ரெண்டா சுவாமி வழி வீதி வரவில்லை அந்த கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷமாக தேர் திருவிழா நடைபெறவில்லை அதன் கா இந்த ஏழு வருஷமாக இருந்த காரணத்தாலும் மிகவும் பழமை வாய்ந்தமான இந்த தேர் முட்டி பழுதடைந்து உடைந்து காணப்பட்டதாலே நாங்கள் அதை உடைத்து விட்டு புதிதாக புதிதாக அந்த இடத்திலே ஒரு தேர் முட்டியை கட்ட ஆரம்பித்துள்ளோம் அதிலேயும் சில சவால்களும் தடங்களும் எங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதில் ஆக்கியோலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் புத பொருளாளர் சின்னர் இதில் தங்களுடைய அனுமதி பெறவுடன் கட்ட கூடாண்டு ஒரு தடையை விதித்துக்கிறார்கள் அது நாங்கள் அது சம்பந்தமாக உரியவர்களுடன் கதைத்து அதை கேட்டு நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கிறோம் திரும்பவும் அதில் கட்டுறதுக்காக அந்த இடத்திலேயாக அடுத்ததாக ஐந்து தேர்கள் அந்த ஐந்து தேரும் இப்போ எட்டு வருஷமாக ஒன்றும் எழு எழுக்காமலும் அப்படியே இருந்தபடி அதுவும் பழுது அடைந்திருக்கின்றது அவையும் இப்பொழுது திருத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வீரர்களை நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது எனவே எங்களுக்கு வைகாசி மாதத்தில் வார தேர் திருவிழாவுக்கு இவை யாவும் பூரணப்படுத்தப்பட்டு தேர் திருவிழா நடத்த வேண்டிய சூழ்நிலை நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கோம் இதுதான் இப்பொழுது நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்ற வேலைகள் ஓகே ஐயா எங்களுக்கு வந்து சரியான தகவலை சொன்னதுக்கு நன்றி நான் அடுத்த முறையும் பருவம் வரைய கிடையாது எங்களுக்கு தகவல் சொல்லணும் நீங்கள்லாம் ரொம்ப நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி சரி இது ஒரு பிரபல்யமான கோயில் இதே இப்போ கிட்டடியிலேயும் வந்து இந்த டூரிசம் போட்டும் வந்து தாங்கள் ஒரு வீடியோ வந்து எடுக்கணும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அனுமதி கேட்டிருந்தார் அவர்கள் இதை இது இந்த இதை பற்றி வெளிநாடுகள்லேயும் பரப்பி இந்த ஆலயத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி அதை அதற்கான அனுமதியும் உங்கள்கிட்ட கேட்டிருந்தார்கள் நாங்கள் கொடுத்து அதையும் அதுக்கும் ஊக்கப்படுத்தலாம் நினைக்கிறோம் இப்போ இந்த எங்கட இந்த ஊரோட நிகழ்ச்சியும் அதுதான் இப்போ வெளிநாட்டில் இருக்கிறவைக்கும் இப்படியான ஆலயங்கள் இருக்குன்றதை நாங்கள் தெரியப்படுத்த பழைய ஆலய இந்த ஆலயத்தில் தெரிந்தவர்கள் பழைய ஆக்கள் எல்லாம் இப்போ இல்லாமல் போய்கொண்டிருக்கிறதால இனி வரப்போகிற சந்ததிக்கும் இந்த இப்படியான ஆலயங்கள் இருக்குது என்ற ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் சொல்கிறத இந்த நிகழ்ச்சியை எடுத்து நடந்து கொண்டு வாராங்க இப்போ மிச்சம் நல்லது இப்போ கிட்டடியில் வந்து பார்த்தோன்னா எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு முற்பட்ட ஒரு சிவன் சில அடி எடுக்கப்பட்டுக்கிறது அப்படியாக நீங்களும் இதுகளை இது ஒரு பழமையான கோயில் இல்லை மாற்றுக்கருத்து இல்லை மாற்றுக்கருத்து இல்லை இலங்கையிலே உள்ள எந்த சமயங்களுக்கும் வர முன்னதாக இருந்த கோயில் கோயில் இப்போ நாங்கள் சொல்கிற இந்த திருக்கேஸ்வரர் ஆலய வீதியான்னு சொல்கிறது அங்கே இருந்து இது மட்டும் எந்த வேறு எந்த சமயத்து வரும் இருக்க இல்லை வேறு ஆலயங்களும் இருக்க இருக்கு இல்லையா அதே இப்போ பிற்பட்ட காலத்தை தான் ஒன்றும் கூடி கொண்டு வருது சில இதுகளுக்கு நாங்கள் முகம் கொடுக்க வேணும் ஆனால் உலகளாவிய இதில் ஒரு உலகம் போற்றக்கூடிய உலகம் எல்லா உலகத்தவர்கள் எல்லாருமே இது ஒரு அங்கத்தவர்கள் தான் இது அவர்களுடைய கோயில் இது வந்து மன்னாருக்குரியதோ எங்கிட்ட ஒரு தனிப்பட்ட கோயில் இல்லை இது வந்து எல்லா மக்களும் எல்லா மக்களுக்குமான ஒரு சாமி சார் ஒரு ஒரு தனோர் கோயிலாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட நாங்கள் நானூற்றி ஐம்பது மில்லியனுக்கு மேலே இந்த சுற்றுப்புறாயிரம் கோயிலுக்கு செலவழித்திருக்கிறோம் அதில் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு இருநூற்றி எழுபத்தஞ்சு மில்லியன் எல்லாரும் உதவி செய்தார் உதவி செய்தார் எல்லாருமே கோயிலுக்கு ஆஸ்திரேலியா இல்லை கனடா இல்லை அவர்கள் எல்லாரும் சில பேர் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து கூடிய தனிய முருகன் சன்னதிக்கு அவர் ஒரு நாள் தன்னுடைய முழு செலவில் அப்படி பல சும்மா சாப்பிடு சொல்றேன் எனவே உங்களுடைய இந்த சேவைக்கு நன்றி தொடர்ந்தும் இந்த ஆலயம் பற்றிய விளக்கங்களையோ அல்ல விவரங்களை நீங்கள் மேலும் இதை தெரியப்படுத்தினால் இந்த ஆலயத்தின் முக்கியத்துவம் பலருக்கு தெரியும் நன்றி சரி ஓகே